teacher all welcome to my youtube channel today our topic is construction of decimals find the difference okay kailangan pag nag subtract tayo align yung placeholder at ito mga place value so since nakalay na pwede na tayo mag subtract pag ang subtrahen mataas ang ang subtrahen dito sa mino minus natin na minuend kailangan tayo magbaro ng 1 dito sa 6 maliit lang na numero ilalagay tapos ika-cancel natin to then magiging 5 maliit lang na number then minus na tayo 8 10 minus 9 equals 9 then 5 minus 2 equals 3 then copy the decimal and placeholder. Okay. Ito na po yung ating sagot sa number 1. Okay, sagot na naman natin yung number 2. Tingnan mabuti kung naka-align yung uh, place value, pati yung decimal, and place value, place value. Since naka-align, pwede na tayong mag-minus. Tingnan kung mataas ang subtrend. Sa minuend, magbabaro tayo ng isa. Kunti na maliit ang number. Dito sa katabing number, yung 5 ay magiging 4 kasi binawasan na natin ng isa. Then, magmaminus na tayo. 16 minus 7 equals 9. 4 minus 8, hindi pwede. Kasi maliit ito, mataas ito. So, magbabaro na naman tayo sa kasunod na number. Magiging 3, lalagay natin. 14. 14 now minus 8 equals 6. Then copy the decimal. Next, 3 minus 5 hindi na naman pwede. Kailangan natin mag-borrow ni sa kasunod na number. Magiging 1, dadagdag natin yung 1. So magiging 13 minus 5 equals 8. Then ito, isa na lang, inalagay na natin sa roma. So ito na yung ating sagot sa number 2. Number 3, naka-align, align lahat. So, pwede na tayong mag-start mag-minus. 15, 5 minus 7. So, hindi naman pwede yung maliit ito. Magbabaro naman tayo ng isang numero. Mabawasan natin yung 5. Yung isa magiging 4. So, 15 minus 7 equals 8. 4 minus 8, hindi naman pwede. Kailangan tayo magbaro ulit ng isa din sa katabi. Yung 0 ay magiging 9. Dadag natin yung sa 14. At ito ay affected. Kasi 0 ito eh. Magiging 3. Okay. 14 minus 8 equals 6. Then 9 minus 1 equals 8. Copy the decimal. Align pa rin. Now, 3 minus 5 hindi naman pwede. Magbabaro tayo ng 1 sa 0. Kasi 0 hindi naman pwede. Mabaro yan. Kailangan natin ito magbaro dito ng 1. Itong 0 magiging 9, tapos 1 dito sa kapila. Okay, 13 minus 5 equals 8. 9 minus 9, 0. 5 minus 2 is 3. So ito naman ang sagot natin sa number 3. Sagutan natin itong number 4. 82 minus 9.23. Para mas maganda, ayusin natin na uh, lagyan natin 0 dito para manan siya. Then, ang minus natin, 0 minus 3, hindi pwede. So, kailangan tayo mag-baro ng isa. Dito sa katabi, magiging 9. Tapos, kasi 0, 0 yan, apiktado rin itong 2. Napatay 1 na rito. Okay. 10 minus 3 is 7. 9 minus 2 is 7. Copy the point. Then, 1 minus 9 cannot be. So, borrow 1 here. Prime equals 7 na lang to. Magiging 11. 11 minus 9 is 2. Then ito, wala naman dito. So, bring down na lang. So, ang sagot natin ngayon ay 72.77. By addition, check natin. So, yung sagot, 0 0.39 plus 0 0.29. Add natin. And then, okay, 1, 2 plus 2. 3, 5, 6, then point zero. 
0.63 equal dito sa ating given kanina. So, therefore, our answer is correct. Number 2, our answer is 18.69 plus, to be minus natin, 5.87 and add 9 plus 7, 16, carry 1, 15, carry 1, point here, 13, 14, carry 1, 24.56, so correct here. So, tama na naman sagot natin. And sunod, ang sagot natin ay 308.8.68, then plus, yung minayalas natin, 295.187 add 8 plus 7 is 15 carry 1 8 plus 6 is 40 plus 1 15 carry 1 1 plus 8 is 9 plus 1 10 point carry 1 5 plus 8 30 plus 1 40 carry 1 10 carry 1 6 6 0 4 point zero five five is equal here sa number 3 natin. So therefore, correct naman yung sagot natin. Sunod, ang sagot natin ay 72.77 plus yung minus natin na 9.23. 7 plus 3, 10. Carry 1, 10. Carry 1, 12. Carry 1, 8. 82 is equal sa given. So therefore, Correct nyo naman sila natin. So, ganun lang ang subtraction. Kailangan ganun din. Nakalay yung mga case value, yung decimal, yung placeholder. Then, pag mataas yung subtrend, sa minuend, kailangan tayo mag-borrow. Oh, I hope that you will learn from our discussion. Don't forget to subscribe, like, and share.